بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سهو درنا له هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لأن ترغنا سورة أنا إنما لتفسير قرنا أعلم بك هذا هي سورة سورة مكية مكية لو ذلك أو ذلك صلى الله عليه وسلم إلى هجرك منبع أو ذلك بك برتا سورة تقلل أنان إمام مسلم رحمه الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلا النوم من بخاري أبو هريرة رضي الله عنه إلا النوم رواية جينا كارمانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة واللي أجتغل الفجرنا سبحان المسكارتل ونعم تركعتي للإفلام ميم سجدة الإفلام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إن سورة عندما تركعتي هل أتى على الإنسان حين من الدهر إي سورة ودار دائر النوم أباد واللي أجتغل الفير عند سورة قلو دير نونا لا تفسير المكي أنا نشلا إبراهيم تأسان غلنا نداو تفسير غلنا ده مكي أنا أنا كان بالكثير كان أنا بارن تلا الله أعلم أعنى لب صلى الله عليه وسلم جنا وديرنو يوم الجمعة هذين كارنام هذين دحين الله حكمة عندنا Pala perayaan gelan dah habis ya, tuh. Adil kurdal seria itu lalat, wallahu alam. Lantas surat itu kelirum. Khalqu bda ibtida u khalq bani Adam. Adam alaihi salatu wassalam ini surtijah dina kurce. Adam alaihi salatu wassalam ini deh surtijah kurce. Adu boleh. قيامة نال إنه كورج، من شن آدي منيل إنه أنا سبتي شدي إنه غيريم، هذا بولا قيامة نال إنه كورج، كلا بارام أرشنجل، يوم الجمعة كتر آدي وسمان الله هو آدم عليه الصلاة والسلام إنه سبتي شد، قيامة نال سامبوي كنا دوم، يوم الجمعة، أبي دري عندهم يوجي شو إنه سورة أنا، ألف لام ميم ساج ديم، هلا تعالى الإنسان إيه سورته. Aduan dana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam odir nadi, ada ana dende pinne rulah hikmah, enna dana, adil kurdal seria ayah bipray. Allah ada dili sajda, sujud unda ayatu kondal lah, enna ana, para ulama kalum parni terlade. Aduan dana dene, hari parai gan dai terlade, aduan amal padiu ayi cehi enna dana, fajril, mana mata, rakyatil, surat walifilam ini sajda, randa mata, lah Allah taala insan odia, baksha. Aduh, celasan terbanggal ini lah dua ribu akan. Padiwaya itu odiga, anal celah dewa senggalil bersorot itu kalau odiga. Karena jenengal itu wajiban yang bijarich boga dirikan. Wajiban yang itu boleh celah alagal celah salto ke ciaran de. Ah, sujud itu berenda ayat, adin de korsu umbar londiran de ayat itu maut rodi sujud jeiga. Enggan engkau, boleh ayat itu sujud fajar lundai dirikan. Enam tu boleh, celer, seia orang tu celer naik degil. Aduh orang tu, hangenya, pula ada arah na seria lah. Aduh orang ingenya, padiwaai, aduh tanne, nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah tu balik ya. Eppo allah boleh mukhe, beras surat segala odiga, hangenya ane seia orang tu enam. Abu ingenya nabi sallallahu alaihi wasallam odi itu lah surat ane, i surah. Allah subhanahu wa taala barainu. هل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئا مذكورا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إي سورة نوكو تركت لدنه الله آدم عليه الصلاة الله من شنده منبول الله أوسته كرش برينه أوان ده تركت كرش برينه أوان ده جيبت تلالا أوان ننني ولبنه ننني قطعه ونو آغن ده كرش برينه Awasanam, imma ilal jenna atau imma ilan nar, surga itu lawan adal lah naraga itu lawan. Di rancu, bisa digeri kuna angan eh, pada raya bhangi ulla, lafzulgalum, waqgalum, prayogangalum, ayatgalum narna, ur surat ane dah lah cah ala insan hiinum min adhiri, amya kun shay amat kura. Hal ata ala insan, hal anadu, podoe istifham ini wandi ubiogi kena, uru wakan, hal. استفهام النال چودتنا فهل ذهب بويو هل جاء ونو انو كيانا هل بيو اكار لده انال اي آيتل هل انده كنده الارثة من دانا امام كسائي هدو بولا سلا لغتل بحاشيل بولا كالي بولا منقامي قل آيا بلا لغويون، أبرم أبرك كبارن تلا، إمام كورتو بيرد تو كورتي تلا، ده يبدأ هل إن هل أرتم قد إن نان نان، قد قد إن واقع ماضي آية ورف فعلن ده فعلن ده منه ون نال، أذن ده أرتم كأي نيتو أبو قد أفلحة بيجي تشو نان، ودور كي دين وندر أو ربي كان وندر لا، برايو كمان قد قد جاء ون نو، أربعي ون نو، رو ربي كلا دين وندر. Apa tu makna udah hal ennah? Hal enna lafzin ulah dene? Mem kurtu bi rahimahullah. Pala logatil nalla kadi bulla. Logatil pala rade putit telah pala ni dengum riwayat je ennah. Hal aja ala insan. Adawa manusiane wani tuhunda, kadi ni boi tuhunda. Hal aja ala insan. Aja enna letti wanu enna kadan darca. Hal aja ala insan. Manusiane wani tuhunda. Manusia ni kaji ni boleh turun. Hiinun min adhar. Hiin anal ur samae. Waktu. Hiin yani waktu. Adin de jamaan ahyanan. Samae engal ahyanan. Cepat pura ke anu perlu ikut anda ahyanan anu barang. Hiin. Hiin a idin. A samae. Yom a idin anu barang itu boleh hiin a idin. Wan tum hiin a idin tanburun. Allahu barantin. A samae itu engal nongki kundi dikum. Dawa ral de maranam. Ertiya samai itu, nukik kundi kaya nama ku bati gaya ulu. Tiri curu hina, iyal ka kodukan, nama ku sahadi kaya illa. Hiin, hiinan hal ata ala insan hiinum min adhar. Dhar ilan da uru hiin manusia ne kadinu boi tuhunda. Dhar anal kalam, zaman, ena nad dhar endar tam. Dhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bar niten dalo. Allahu barayinu. Yudini ibnu Adam. Yudini ibnu Adam. Adam ini magan manusia. Enne ubat darah ikan serami kuno. Yesus Buddha har. Enne anak ini enne drohi ikan serami kena dia. Awan dahar ini cipta baru ini. Wa ana dahar. Nyana aku nu dahar. O kali bulai la wan nahar. Nyana ana datri ayam pagel ayam pagel neyu mati mati kondo beri nade. Ada ana. Nyana ana dahar enno baru nade ini tafsiran. وقلبوا الليل والنهار الله وانا قال تكوندو ورنا ده ابو قال تشيطة ورنا بعد الله هو هنن دوري دوسان كشتا قالم شيطة ورنا لنا دهرنا انا نوري قالم اللا كشتا قالم نورن توري قال اللا ناري انا كاني قنطة ده كنجي ماسم ها ده كنجي ماسم ها ماسة تل كشتا ورنا تل لابهم اللا با كنجي ماسم Ini adalah kekalah tak cipta barang yang nak kerana, perlu Muslim ini, ubi-ubi ikan pada tidak semua kerana itu kan. Allah hendak kadar ini terutip pada kan, Allah hendak kadar adanya sambung itu, yang mana wak kufar kalau mai la kudi kalau rel, nama ni nila tak kita ni ikut. Baudi kan, matram baudi kan, tiada matram bishwasa lalu kalau mai kudi kalau itu, Allah hendak kadar ane, hari ini amal terutip pada itu, yang mana satu perayaan Muslim ini kalau ini. Paling ini nunum nasta mai kundi dikian. Ini entah apa kegalan baraya. Budi ke karan engal matra nukul. Adu matra ikan lagi ulu. Allah ada kaderu undan undai itu. Panok udah arnatin mada gornu. 
മഴ കുറഞ്ഞു അതുപോലെ പുഴകൾ വറ്റുന്നു നദികൾ വറ്റുന്നു അപ്പൊ ഉടനെ കുറെ ആളുകൾ ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ മാത്രം മണൽ വാരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മരം മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ ചെറുക്കും കുഫറും നിങ്ങളുടെ ഫാഹിഷത്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യാത്തത് അത് പറയൂലല്ലോ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നു ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫാഹിഷത്തുകൾ ജിനായിൽ വ്യഭിചരിക്കുന്നു വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുന്നു കളവും തോന്നിവാസവും എല്ലാവിധ ദുൽമുകളും ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യാത്തത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ എന്താ പിന്നെ കിട്ടുന്ന മഴ അതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കന്നുകാലികൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മഴയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പാപം മായ്ച്ചു കളയാനുള്ളതാണ് ഇസ്തിഫാർ അത് ചെയ്താലാണ് അള്ളാഹു മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരിക അള്ളാഹിന്റെ വാക്കാണ് അള്ളാഹു സമൃദ്ധമായി മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരും പുഴയും തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തരും ഇത് പറയോ ഇല്ലല്ലോ ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ മാത്രം മരം വെട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മണൽ വാരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുതാണ് അള്ളാഹു മഴ തരണ്ടേ ഏത് മരം നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അള്ളാഹു തരാത്ത ഏത് തുള്ളി വെള്ളമാണ് ആരാണ് നിനക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തരിക അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലും അള്ളാഹിന്റെ കഥർ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ അമിതമായി പറയാതിരിക്കുക ദുനിയാവിൽ കൽബ് താല്ലൂക്കാക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ കുഫാറുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് മുസ്ലിമുകൾക്ക് യോജിക്കാത്ത സ്വഭാവമാണ് അപ്പോ ഹൽ അച്ചാ ഇൻസാൻ കാലം കാലത്തെ ചീത്ത പറയരുത് അത് ഹദീസിൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ഹദീസിൽ ആ ഹദീസിൽ ദഹർ എന്നാണ് കാലത്തെ കുറിച്ച് ആ വാക്കാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ലം യക്കുൻ അവൻ ആയിരുന്നില്ല ലം യക്കുൻ കാന യക്കൂനു അത് ലം ചേർത്തപ്പോ എന്തായി യക്കുൻ എന്നായി ലം മുബാരി ആയ ഒരു ഫലിന്റെ കൂടെ വന്നാൽ അതിന് ജസ്മ ചെയ്യും അഥവാ സുഖുന് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് സുഖുൻ എന്ന് ലം യക്കുൻ അവൻ ആയിരുന്നില്ല ഷെയ് അൻ ഒരു വസ്തുവുമായിരുന്നില്ല എങ്ങനത്തെ വസ്തുവാണ് മദ്കൂറ ദിക്കർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന പറയപ്പെടുന്ന അതിനാണ് നല്ല മലയാളത്തിൽ പ്രസ്താവ്യമായ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒന്നുമല്ല എന്താണ് ആ അവസ്ഥ അങ്ങനെ അവനെ പറ്റി ആ സമയത്ത് എന്തു പറയും പറയാൻ പറ്റിയ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു കാലം മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മളെ പറ്റി ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാൾ ജനിക്കുമെന്ന് നാളെ ആര് ജനിക്കും ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അവരറിയുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം നമുക്കും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഈ ജീവിതത്തിൽ ആരാണോ നല്ല ദിഖർ അള്ളാഹുവിനെ യഥാർത്ഥ നിലക്ക് ദിഖർ ചെയ്ത് എഹ്സാനോടെ ഇമാനോടെ അമലുസ്സാലിഹാത്തോടെ ജീവിച്ചത് അവരുടെ ദിഖർ നിലനിൽക്കും അലഹുസലമയുടെ ദിഖർ അള്ളാഹു ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനോളം ഒരാളുടെയും ഒരു മഹ്ലൂഖിന്റെയും ദിഖർ അള്ളാഹു ഉയർത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അലഹു വസ്ലമാണ് അഫ്ദലു ഖൽഖ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയ അവരുടെ ദിഖർ അവരുടെ കാലശേഷവും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നമ്മളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു അവരിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ഒരാൾക്ക് നല്ല ദിഖർ അവന്റെ മരണശേഷവും നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടോ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എഹ്ലാസോടെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവൻ അമൽ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ അവന്റെ അമൽ അവന്റെ ദിഖർ അള്ളാഹ് നിലനിർത്തും മക്കാൻ അലില്ലാഹി അബുക്ക അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തുന്നതാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം ലം യക്കുൻ ആ കാലത്തവൻ ആയിരുന്നില്ല ഷെയ് അമ്മദ് കൂറ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവേ ആയിരുന്നില്ല ഒന്നുമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു പടച്ചു സ്വയം ഉണ്ടായതാണോ അല്ല അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ അതുമല്ല മറിച്ച് സ്വയം ഉണ്ടായതാണോ അതുമല്ല അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ് 
فجعلناه سميعا بصيرا الله പറയുന്നു ഇന്ന خلقنا തീർച്ചയായും നാം സൃഷ്ടിച്ചു അൽ ഇൻസാന മനുഷ്യനെ ഇവിടെ അൽ ഇൻസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അലിഫ്ലാം അതിന് പറയും അൽ ഇസ്തിഖറാഖ് ഇസ്തിഖറാഖിന് വേണ്ടിയുള്ള അലിഫ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഏതുപോലെ അൽഹംദു ലില്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹംദും അള്ളാഹുവിനാണെന്നാണ് അവിടെ അലിഫ്ലാം എന്തിനാണ് ലിൽ ഇസ്തിഖറാഖ് അപ്പൊ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഹംദിനെ ഇവിടെ അൽ ഇൻസാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യനെയും അവിടെ ജിൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻസാൻ പ്രയോഗിച്ചത് ഒരു വർഗനാമമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനല്ല അൽ ഇൻസാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്ത് മിന്നു തുഫതി നംഷാജിൻ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്താണ് പറയുക തുറാബിൽ നിന്ന് എന്നാണ് പറയുക മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കളെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് നൂത്ഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അള്ളാഹു മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ആദമിന്റെ മക്കളെ ആകട്ടെ അള്ളാഹു നൂത്ഫയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പിതാവിന്റെ നൂത്ഫയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മിന്നു തുഫതിൻ അംഷാജിൻ എങ്ങനത്തെ നുത്തുഫയാണിത് അംഷാജ് അംഷാജ് എന്നാൽ മിസ് ജുൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ജമാണ് അംഷാജ് മിസ് എന്നാൽ കൂടി കലർന്ന് മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും നുത്തുഫയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും നുത്തുഫയുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും നുത്തുഫയുണ്ട് يخرج പുറപ്പെടുന്നു നട്ടലിന്റെയും മാറിടത്തിന്റെയും നടുവിൽ നിന്ന് ഇടയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് സഹാബത്ത് റതി അള്ളാഹു അതിന് വിശദീകരിച്ചത് അവരുടെ തഫ്സീറാണ് ഈ ശരിയായ തഫ്സീർ അവരുടെ ശരി തഫ്സീറാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ തഫ്സീർ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യൻ ഓരോരുത്തരെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ പിതാവിന്റെ അനുത്ഫ അത് വരുന്നത് നട്ടല്ലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ അനുത്ഫ അത് വരുന്നത് മാരടത്തിൽ നിന്നാണ് അഥവാ മൗല മാല ഇട്ടാൽ മാല എവിടെയാണോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്തി അതിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മിന്നു തുഫത്തിൻ അംഷാജിൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു സഹാബിയായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നതായി ഇബിൻ കതീർ റിവായത്ത് ചെയ്യുന്നു യാനി മാ അർ റജുലി വ മാ അൽ മറഅ പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും മാ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദ്രാവകം ഇത് ഇത് അജ്തമഅ വഖ്തലത അത് രണ്ടും കൂടി കലർന്നാൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ സുമ്മ യന്തഖിലു ബഅദു മിൻ തുവരിൻ ഇല തുവർ വ ഹാലിൻ ഇല ഹാൽ വ ലൗനിൻ ഇല ലൗൻ പിന്നെ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു നിറത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നിറത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് പോകുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നുത്ഫയിൽ നിന്ന് കൂടിക്കലർന്ന ബീജത്തിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് നാം അവനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം വൈദിപ്തല ഇബ്രാഹിം അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷണത്തിൽ എന്ത് പറയുക ബല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിമാരാണെന്ന് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നബിതലീഹി അവനെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നു ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവനാകുന്നു മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലതി ഖലഖൽ മൗത ആദ്യം എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് മരണത്തെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലതി ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബുലുവകും അയ്യുകും അഹ്സനു അമല ജീവിതം എന്തായാലും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതമേ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കാൻ അള്ളാഹു ആദ്യം എന്തിനെ പറഞ്ഞു മൗത്തിനെ പറഞ്ഞു അല്ലതി ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബുലുവകും അവൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ അയ്യുകും നിങ്ങളിൽ ആരാണ് അഹ്സനു അമല ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ 
അവനെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നു ഫജാൽനാഹു അങ്ങനെ നാം അവനെ ആക്കി ജാല ആക്കി തീർത്തു ഫജ ഫ അങ്ങനെ ജാൽനാ നാം ആക്കി തീർത്തുഹു അവനെ സമീഅൻ ബസീറ എങ്ങനെ ഉള്ളവനാക്കി തീർത്തു സമീഅൻ ബസീറൻ കേൾക്ക കേൾക്കുന്നവരും കാണുന്നവരും ആക്കി തീർത്തു മനുഷ്യൻ സമീഅാണ് ബസീറൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് സംഉം ബസറും ഫുആദും തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണും കാതും ഖൽബും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ജഅൽന ലഹു സംഉ വ ബസറൻ യതമക്കന ബിഹിമ മിൻ അത്താഅതി വൽ മഅസിയ ഇബ്നു കസീർ പറയുന്നു ഐ ജഅൽന ലഹു അതവാ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാഹു പറയുന്നു നാം അവന് കൊടുത്തു സംഉ വ ബസറ കേൾവിയും കാഴ്ചയും യതമക്കന ബിഹിമ ഈ രണ്ടും കൊണ്ട് മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നു രണ്ടു സാധിക്കും എന്തൊക്കെ അള്ളാഹിനുസരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവൻ അത് സാധിക്കും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവൻ അതും സാധിക്കും ആദ്യം എങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവേ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അള്ളാഹു അവനെ നുത്ഫയിൽ നിന്ന് ഹക്കീറായ എന്താണ് ഹക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വില കുറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരികയാണ് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു അന്നഹു ഔജദഹു അള്ളാഹു ആണ് അവനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബാദ അല്ലം യക്കും ഷെയ് അയുദ്കർ പറയപ്പെടാവുന്ന ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ലിഹക്കാറത്തിഹി വദാഫിഹി എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയപ്പെടാൻ നേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ദുർബലമായ ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാതും കണ്ണും നൽകുകയുണ്ടായി ഇതറിയാത്തവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകളാണ് മനുഷ്യർ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹു ഈ ദീനിലേക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ അവർ ചിന്തിക്കുകയില്ല ആരാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണും കാതും നമുക്ക് തന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയില്ല അവരെ അത് ചിന്തിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് ശൈത്താന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളൊന്ന് ചുറ്റുപാടും കണ്ണോടിച്ചു നോക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സിനിമകൾ അതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ ഷുഗിലാക്കി കളയുന്ന ചിന്തയിലാക്കി കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു അതിന്റെ വല അതിന്റെ ശൃംഖല എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എത്ര ആളുകളാണ് അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നത് എത്ര ആളുകൾ എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാർ എത്ര സമ്പത്താണ് അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് എത്ര സമയം അതിനുവേണ്ടി ആളുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നു എത്ര പൈസ ആളുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നു എല്ലാം എല്ലാം അവർ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ അവരാ ലോകത്താണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ ലോകത്താണ് അടുത്തതിലേക്കാണ് അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു ആലമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനെ ഹക്കീക്കത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ അവൻ എവിടേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അവൻ എന്ത് ബാധ്യത ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ശുകലാക്കി കളയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അവൻ ചിന്തിക്കാൻ നേരല്ല അവന് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും എന്താണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഹക്കീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ഈ മായോ ലോകത്ത് ആയിരിക്കൂല കാരണം ബാക്കിയുള്ള നേരത്ത് ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകൾ ചോദിക്കാറാണ് എന്താ എന്താണ് നിന്റെ നിന്റെ വിനോദ നിന്റെ ഹോബി എന്താണ് എന്താ ഈ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഹയാത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ജോലി അത്യാവശ്യമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജോലി ആ സമയം അത് അതൊരു ജിദ്ദാണ് അത് ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാലൊരു നേരം ഉണ്ടല്ലോ ആ നേരം ഇവന് പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ഇത് കാണാൻ സിനിമ കാണാൻ സംഗീതം കേൾക്കാൻ നോവല് വായിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവനെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന അവന്റെ മസീർ അവൻ പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നാളെ ഞാൻ എന്താകും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഈ കെണി എത്ര ബലത്തിലാണ് ഷെയ്ത്താൻ അത് അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇനി മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ തന്നെ നോക്കി ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ അവരാകട്ടെ കൂടുതൽ അവർ ഹുദയിലേക്ക് ചെല്ലാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹ് ദീൻ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ ഷെയ്ത്താൻ അവർ ഇതുകൊണ്ട് വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയവർക്കല്ലാതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഹക്കീക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും നമുക്ക് അപകടമാണ് മായാലോകത്തെ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന 
ഹക്കീക്കത്തല്ലാത്ത അതും അങ്ങനെ യാതൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കൊട്ടും പാട്ടുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ആളുകൾ കൊടു അതിനൊക്കെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കി മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പത്രങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ അതാ നാട്ടിൽ വരുന്നു കലോത്സവങ്ങൾ എന്താ ഈ കലോത്സവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആടലും പാടലും മ്യൂസിക്കും ഹറാമായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം നോക്കി പേജുകൾ പേജുകൾ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നു അവരെ അവരെ കളിയും അവരുടെ പാട്ടും ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോകളാക്കി കൊടുക്കാൻ അതിന് മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ അതിന് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ കുറെ ആളുകൾ അതിന് വിലയിരുത്താൻ കുറെ ആളുകൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഈ ഷറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള പല മഹത്വമേറിയ പല ഇനങ്ങളും പല നൃത്തങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ സ്ത്രീകളെ അവരെ കള്ളും കുടിച്ചിരുന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിക്കാണ് അപ്പോൾ ഓളുടെ ഡാൻസ് മുഴുവൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ഓളെ വസ്ത്രം മുഴുവൻ അഴിഞ്ഞു വീഴും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അത്ര ഇന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് മത്സരിപ്പിക്കുന്ന പല ഇനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ പഴയകാലത്ത് ഇതാരാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ തുള്ളൽ വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീകൾ അവരെ കൊണ്ട് മേലാളന്മാർ ചെയ്യിച്ചിരുന്നതാണ് അത് പിന്നീട് എന്തായി വലിയ കലാരൂപമായി അതിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ആളുകളുണ്ടായി വലിയ കലാകാരിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ശുകലാക്കി കളയുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഷെയ്ത്താന്റെ കെണികളാണ് അതൊക്കെ ഷെയ്ത്താന്റെ കെണികളാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു തീർച്ചയായും നാം ഹദൈന ഹദ എന്നാൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഹദൈനാഹു അവന് നാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അസബീല മാർഗം ഇവിടെയുള്ള ഹിദായത്ത് എന്താണ് ഹിദായത്തുൽ ഇർഷാദി ഹിദായത്തു തൗഫീഖി വൽ കബൂലല്ല രണ്ട് നിലക്ക് ഹിദായത്തുണ്ട് ഒന്ന് ഹിദായത്തുൽ ഇർഷാദി വൽ ബയാൻ അഥവാ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ അത് മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നബിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മുസ്തീമിലേക്ക് ഹിദായത്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഹിദായത്ത് എന്താണ് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവന്റെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നിനക്ക് ഹിദായത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒന്നാമത്തേതിൽ ഇന്ന കല തെഹദി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇന്ന കലാ തെഹദി എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഹിദായത്ത് എന്താണ് ഹിദായത്തുൽ ഇർഷാദി വൽ ബയാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഹിദായ രണ്ടാമത്തത് ഹിദായത്തു തൗഫീഖി വൽ കബൂൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൽബിലേക്ക് അത് പ്രവേശിപ്പിച്ച് സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അത് കൊടുക്കാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളഹി നമുക്ക് സാധ്യമല്ല നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധ്യം ഇവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഹിദായത്തുൽ ഇർഷാദി വൽ ബയാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതുപോലെ അള്ളാഹു സമൂദ് ഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സമൂദിന് നാം ഹിദായത്ത് നൽകി സമൂദ് ഗോത്രത്തിന് അവിടെ ഏത് ഹിദായത്താണ് അവരൊക്കെ ഹത്തിന്റെ മാർഗത്തിലാക്കി എന്നല്ല അവർക്കത് നാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ അവർ ഹുദായേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അമായാണ് അമ എന്താ അന്ധര ഇരുട്ടിത്തപ്പി നടക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് വെളിച്ചത്തെക്കാളും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതാണ് അവർക്ക് നാം ഹിദായത്ത് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കലായിരുന്നു എന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം അവരത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ നോക്ക് ഇന്ന ഹദൈന ഹുസബീല ഇമ്മ ഷാഖിറോ ഇമ്മ കഫൂറ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഹിദായ തൗഫീഖ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഷക്കൂർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ കഫൂർ ഉണ്ടാവില്ല ഇമ്മ ഷാഖിറൻ വോ ഇമ്മ കഫൂറ ഷാഖിറ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്ദി കാണിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹിദായത്ത് തൗഫീഖ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത് എന്ത് ഹിദായത്താണ് ഹിദായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബയ്യന്നഹുലഹു ബിൻ കസീർ പറയുന്നു മനുഷ്യനെ നാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു വവബ്ബഹ്ന അവനെ നാം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു വബസ്സർനഹു ബി അവനെ നാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം വക ഖൗലിഹി ജല്ല വഅല ഫഹദൈനാഹു നജ്ദൈൻ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വഹദൈനാഹു അന്നജിദൈൻ നാം മനുഷ്യന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അന്നജിദൈൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് 
ഇത് ഇന്ന ഹദൈനാ ഹുസബീല ഇമ്മ ശാഖിറൻ വ ഇമ്മ കഫൂറ നാം മനുഷ്യന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവനത ഇമ്മ ശാഖിറൻ ഒന്നിക്കൽ അവൻ ശാഖിറാകുന്നു വ ഇമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കഫൂറ ഇവിടെ ശാഖിറിന്റെ നേരെ വിപരീതം നന്ദി കേട്ടവൻ കൂഫർ എന്നത് ശുക്രന്റെ വിപരീതമായി പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നന്ദി കേട് ശുക്ർ നന്ദി കുഫുർ നന്ദി കേട് ഒന്നിക്കിൽ മനുഷ്യൻ നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി കെട്ടവനാകുന്നു ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നൂത്തുഫയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുകയും സമയവും ബസറവും കൊടുക്കുകയും വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് ചാക്യറാകുന്നവനുമുണ്ട് കഫൂറാകുന്നവനുമുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഇമാം മുസ്ലിം ഡിവായത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് ഇബിൻ കസീർ ഇവിടെ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ എടുത്തു കൊടുത്തു എന്താണത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു കുല്ലുന്നു കുല്ലുന്നു മനുഷ്യരെല്ലാവരും പുറപ്പെടുന്നു രാവിലെ പുറപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് സ്വന്തത്തെ അവൻ വിൽക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ സ്വന്തത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നവനുണ്ട് സ്വന്തത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നവനുണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു സഹാബിയാണ് ഈ സഹാബിയാണ് ഹജ്ജിൽ ഈ സഹാബിയുടെ തലയിലൂടെ പേനുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മുഖത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അത്രയും പേനായി പെഹ്റാമിലായിരുന്നു മുടിയെടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മുടിയെടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ട് ഫിദിയത്തും താമിൻ ഔ സ്വതക്കച്ചിൻ ഔ നുസുഖ് എന്നെങ്കിൽ അറവ് അല്ലെങ്കിൽ സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ട് എഹറാമിലായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും തലയിൽ വല്ലതുമായിട്ട് മുടിയെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് പ്രത്യേക ദിവസമുണ്ട് ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ എന്നുണ്ട് അതുപോലെ സതക്ക ഇത്ര പേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ അറവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന് പ്രത്യേകം അളവിന് സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സഹാബിയാണിത് കാബിബിൻ അഴുജറ റബി അള്ളാഹു ആൻ ആ ഹദീത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് സഹീൽ ബുഖാരിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റിവായത്ത് ചെയ്യുന്നു ജാബുർ അബിൻ അബ്ദില്ല ജാബുർ റബി അള്ളാഹു അനഹു പറയുന്നു അന്നൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ഖാല ലി കാബിബിൻ അഴുജറ കാബിബിൻ അഴുജറയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയുണ്ടായി ആദക അല്ലാഹു മിൻ ഇമാറതി സുഫഹാ ആദക അല്ലാഹു മിൻ ഇമാറതി സുഫഹാ സുഫഹാ ഇൻ ദി ഇമാറതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു താങ്കളെ കാക്കട്ടെ സുഫഹാ എന്നാൽ സഫീഹ് വിഡ്ഢി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സഫീഹ് ബുദ്ധിലാഹാം സുഫഹ അതിന്റെ ജമാൻ ബഹുവചനം ഖുർആൻ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയഖൂലു സുഫഹ മിനൽ നാസി മാ വല്ലാഹും ആൻ ഖിബ്ലതിഹി മുല്ലതി കാനു അലൈഹ ഖുർആനിലെ രണ്ടാമത്തെ ജുസ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ആയത്തിൽ നിന്നാണ് സയഖൂലു സുഫഹ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ ആയത്താണ് സയഖൂലു സുഫഹ സുഫഹാക്കൽ വിവര വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞ പറയും മാ വല്ലാഹും ആൻ ഖിബ്ലതിഹി മുല്ലതി കാനു അലൈഹ ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ കിബിലയിൽ നിന്ന് ഇവരെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ടാണ് കിബില മാറിയത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കും ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം പറയുന്നു വിഡ്ഢികളായ ആളുകളുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും അവർ നേതാക്കന്മാരാവുക ഭരണാധികാരികളാവുക എന്ന കാലത്തിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താങ്കളെ കാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എന്താണ് ഇമാറത്തു സുഫഹ അവരുടെ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽ അപ്പൊ റസൂലി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ചില ഉമറ ആണ് ചില അമീറുമാരാണ് ഭരണാധികാരികളാണ് ലായക്തൂന ബിഹദി എന്റെ സുന്നത്ത് കൊണ്ട് അവർ എന്റെ ചര്യയിൽ അവർ നടക്കുകയില്ല എന്റെ ചര്യയിൽ അവർ സഞ്ചരിക്കുകയില്ല എന്റെ സുന്നത്ത് എന്റെ നടപടിക്രമം എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ കുറ്റമില്ലാത്ത ചെയ്താൽ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യം എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥം എന്റെ ചര്യ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച മാർഗം അതവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല 
അങ്ങനെ ഒരു കാലം വന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവരെ സത്യപ്പെടുത്തിയാൽ ബിഖദിബിഹിം അവരുടെ കളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരികൾ സ്ഥാനങ്ങളുള്ളവർ പദവിയിലുള്ളവർ അവർക്ക് പൊതുവെ അവരുടെ ആശ്രിതരായി പലരുണ്ടാവും അവരുടെ ഔദാര്യം പറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോ ഈ ഔദാര്യം പറ്റികളുടെ ജോലി എന്തായിരിക്കും ഇവരെന്ത് കളവ് പറഞ്ഞാലും സത്യമാണെന്ന് പറയുക പാതിരാത്രി മോളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നട്ടുച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പൊതുവെ അധികാരവും പദവികളൊക്കെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ദുനിയാവും മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ വല്ലവരും ഈ ഉമറാക്കളുടെ കെതിബിനെ സത്യപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ദുൽമിനെ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ പല അനീതി വക്രവും കാണിക്കും അധികാരങ്ങളും അധികാരക്കുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അങ്ങനെ അവരുടെ ദുൽമിനെ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരെന്നിൽപ്പെട്ടവരല്ല ഞാൻ അവരിൽപ്പെട്ടവനുമല്ല എന്റെ ഹൗദ് ഹൗദിനെടുക്കൽ അവർ വരികയില്ല അവർക്ക് കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മാടികളായ ഭരണാധികാരികൾ പിന്നീട് വരും എന്ന് നബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഈ പ്രവചനത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഭരണാധികാരികളോടുള്ള മുസ്ലിമികളായ ഭരണാധികാരികളോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് നമുക്കറിയാം അവരെ അവർക്ക് അവർക്കെതിരിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾ അവർക്കെതിരിൽ ഇളക്കി വിടാൻ പാടില്ല കാരണം പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലിയ ചെറിയ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാറ്റാൻ ദ്വാ ചെയ്യുക എന്നതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ദുൽമിനെ അവരെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ പാടില്ല അള്ളാ ഹറാമാക്കി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പാടില്ല അതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് വൈൻ ദൂരി ബുക്ക് നിന്റെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുക്കപ്പെട്ടാലും നിന്റെ പെരടിക്ക് അവർ വെട്ടിയാലും നീ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പെരടിക്ക് വെട്ടലും സമ്പത്ത് കവർന്നെടുക്കലൊക്കെ അവരെ കൂടെ കൂടി കൊടുത്തുണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ അവരുടെ താങ്ങികളായി നടന്നാൽ അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ദുലുമിൻ സഹായിക്കുകയോ കളവ് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതാണ് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇതായിരിക്കും എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നു എന്നാൽ ആരാണോ വമല്ലം അവരുടെ കളവുകൾ സത്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ആരാണോ അവരുടെ കളവുകൾ സത്യപ്പെടുത്താതിരുന്നത് വലം യുഹും അല അതുൽമിഹിം അവരുടെ അതുൽമിന് അവരെ സഹായിക്കാതിരുന്നത് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രയോഗം നോക്ക് അവർക്കെതിരിൽ കലാമുണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല റസൂള്ള പറഞ്ഞത് അവരുടെ കളവ് സത്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അവരുടെ ഉൽമിന് അവരെ സഹായിക്കാതിരിക്കുക ഫൗലായിക്കമിന്നി അവരെന്നിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്ക് എത്ര നല്ല പ്രയോഗമാണ് അവരെന്നിൽപ്പെട്ടവരാണ് വനമിൻഹും ഞാൻ അവരിൽപ്പെട്ടവനുമാണ് വസൈരുജു അലൈഹി എന്റെ ഹൗദിനരികിൽ അവർ വരുന്നതാണ് അഥവാ എന്റെ ഹൗദിലെ വെള്ളം അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ക്യാമത്ത് നാളിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഫിത്നകളുടെ സമയത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലാകെ ഇതുപോലെ ദീനൊക്കെ ഫസാദാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഫിത്നയിൽ ചാടുന്ന ഹറാമുകളിൽ വിദാത്തുകൾ ഒക്കെ ആളുകൾ ചാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മൾ അവിവാദത്തിൽ മുഴുകുക എന്നത് ജനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കാണ് അദ്ദേഹം സലഫുകളിൽപ്പെട്ട മുൻഗാമികളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആളുകൾ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും വാക്കും പുറത്താനും ഒക്കെ രോഗമാണ് വധിഖുർ അള്ളാഹി ദവാ ഉൻ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ദിഖർ മരുന്നാണ് ഇമാം അദ്ദേഹബി ഈ അസർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കാണ് കുഴപ്പം നമ്മൾ മരുന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രോഗമെടുത്തു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആളുകൾ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അയാൾ എന്താ അങ്ങനെ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കൽബ് പൊതുവെ ഇടങ്ങാറാണ് ഒക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ ഹല്ലിഹിം അവരൊട്ടേക്ക് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കുക അപ്പോ അത് മരുന്നാണ് അത് മരുന്നാണ് അത് നമ്മുടെ കൽവ് നന്നാക്കി തീർക്കും ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവ് മോശമാക്കി തീർക്കും ഒരാൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആലോചിച്ചിട്ടാണെന്ന് എന്താവും കൽബാ കിടങ്ങാറോ അത് വിട്ടേക്ക ദാഹി ദവാ 
ഇങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുന്നു നോമ്പ് ഒരു പരിചയാണ് അത് തെറ്റുകളെ കെടുത്തി കളയും തെറ്റുകൾ എന്നാൽ അതൊരു തീയാണ് ആ തുഫി എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താ തീ കെടുത്താനുള്ള വാക്കാണ് തീകളെ വെള്ളം കെടുത്തുന്നത് പോലെ സദക്ക തെറ്റുകളുടെ തീ അത് കെടുത്തി കളയും തെറ്റുകളുടെ തീ കെടുത്തി കളയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നിസ്കാരം അത് കുർബാൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഔ ബുർഹാനുൻ ഏതാണ് നബി പറഞ്ഞത് എന്നതിൽ റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ കുർബാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ബുർഹാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം അത് തെളിവാണ് അഥവാ ഇമാനുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അതാണ് ബുർഹാനിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ കുർബാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വീണ്ടും പറയുന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ലഹ്മുൻ ഒരു മാംസം എങ്ങനത്തെ മാംസമാണത് നബച്ചമിൻ സുഹ്തിൻ ഹറാമായ സമ്പാദ്യത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ മാംസം ഉണ്ടല്ലോ ഹറാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച തടി ഹറാം കൊണ്ടുണ്ടായ അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായ നമ്മുടെ തടിയും ചോരൊക്കെ അത് എവിടെ കിടക്കൂല സ്വർഗത്ത് കിടക്കൂല നൗദു ബില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ കാര്യം നമ്മളെ മക്കളെ കാര്യം നമ്മൾ ഹറാം അത് ആയതിലൂടെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളെയൊക്കെ തീറ്റിച്ചാൽ അവരുടെ അമൽ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുകയാണ് സുഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ മാംസം അതിലൂടെ വളർന്ന മാംസം അത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ബാക്കി നോക്കി അന്നാറു ഔലാബിഹി അതിനേറ്റവും യോജിച്ചതോടെയാണ് നരകമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താവും പിന്നെ നമ്മുടെ അമൽ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളർന്ന ഒരു മാംസം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അന്നാറു ഔലാബ്യ നരകമാണ് അതിന് യോജിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാദ് അള്ളാഹ് നമ്മൾ പലരുടെയും അനുഭവത്തിലുള്ളത് അഥവാ സാമ്പത്തികമായി ഹക്ക് പാലിക്കാത്ത പല ആളുകളും പിന്നീട് അവരുടെ ഹിതായച്ച് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൗഹീദ് ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹനെ മാത്രം അഭിബാദ്യ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ ഇടപാട് മോശമായിരുന്നു മുപ്പരൊരു പള്ളിയിലെ ഇമാമായിരുന്നു കേരളത്തിലുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദിയാണ് ആഹുദുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിനെ അവന്റെ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തു മാറാകട്ടെ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇടപാട് മോശമായിരുന്നു കടം പറയും പൈസ വാങ്ങും തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല ആളുകളുടെ കടകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ എടുക്കും പൈസ പിന്നെ തരാന്ന് പറയും കൊടുക്കൂല ഇന്നും മൂപ്പര് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ചാനലിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യം അത് ശുദ്ധിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിതായത്തിനെ ബാധിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് മരണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായി പോവും എന്നത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത് അങ്ങനെ തിന്നുണ്ടായവൻ അവന്റെ തടി യോജിച്ചവരെടുത്തേക്കാണ് നരകത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ അവന്റെ അമൽ അങ്ങനെയാകും റസൂർ സല്ലാസിന്റെ വാക്കുമൊക്കെ അന്ന ഔല അവിഹി നരകമാണ് അവൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ തടിക്ക് യോജിച്ചത് എന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കുകയില്ല നരകമാണ് ആ ശരീരത്തിന് യോജിച്ചത് എന്നെ ഇതുപോലെ നബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഒരു ഹദീത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജിനയിലുണ്ടായ മകൻ വ്യഭിചരിച്ചുണ്ടായ കുട്ടിയുണ്ടോ ജാലസന്തതി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നൊരു ഹദീത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നാം അൽബാൻ റഹിമഹുള്ള ആ ഹദീത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹദീത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു നിയമമാണ് അല്ല ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ പാപഭാരം ഒരാൾ വഹിക്കുകയില്ല വല്ല ഇസലിൽ ഇൻസാനി ഇല്ല മാസ 
ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചതല്ലാതെ ഇല്ല എന്നത് പിന്നെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന് ഒലമാക്കൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ജനിച്ചവന്റെ അമൽ അങ്ങനെ ആകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അവന്റെ അമൽ നന്നാവാൻ സാധ്യത ഇല്ല അവൻ എങ്ങോട്ടേ പോകുള്ളൂ നരകത്തിലേക്കുള്ള അമലെ അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ മോശം നുത്ഫയിൽ നിന്ന് മോശമായ ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഹറാമായ നുത്ഫയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായവന്റെ അമലും അങ്ങനെ ആകാനേ തരമുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായവന്റെ അമൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോകും നരകത്തിലേക്കുള്ള അമലിന്റെ അമലായിരിക്കും അവൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അപ്പൊ അവന്റെ അവനെ നരകത്തിലാക്കിയത് എന്താണ് അവന്റെ അമൽ തന്നെ അപ്പോ ഫലത്തിൽ അവനെ നരകത്തിലാക്കിയത് അവന്റെ അമൽ തന്നെ പക്ഷെ ഇതൊരു കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഹൈക്കുമത്ത് അറിയുക അതുപോലെ നോക്കൂ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ അമൽ മോശമാക്കാൻ നമ്മളെ നരകത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു തയ്യബായത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഉടുക്കുന്ന കുടിക്കുന്ന സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നമ്മെ ചേർക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ അത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഇടപാടുകൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ വല്ല ഹക്കും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അവർ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്നാലല്ലാതെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ തൗപ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു പരലോകത്ത് അവരുമായിട്ട് പോയി തീർത്തോ എന്ന് പറയും അവിടെ അവിടെ അമലുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഹസനാത്തും സയ്യാത്തുമാണ് വെച്ചു മാറേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് ദുൽമ ചെയ്തു ഒരക്രമം ചെയ്തു അയാളോട് പോയി നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണം അയാൾ പുറത്തുവരണം സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണോ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അയാൾ പറയണം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടെന്നു എന്ന് പറയൽ നിർബന്ധമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കാണ് നമ്മുടെ കാര്യം അറിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് നമ്മളെക്കാൾ അതറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇതാ ബാക്കി പറയുന്നു അലഹു വസ്ല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സഹാബിയുടെ പേര് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും അവസാനം പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഇതാണ് ഈ ആയത്തിൽ ബന്ധമുള്ള ഭാഗം അന്ന സുഖാദിയാൻ ജനങ്ങളെല്ലാവരും രണ്ടു കൂട്ടരാണ് രണ്ട് കൂട്ടരായിട്ടാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും സ്വന്തത്തെ വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തത്തെ വിലക്കെടുത്തു അവൻ എന്നിട്ട് അവൻ മോചിപ്പിച്ചു നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ അമലാണ് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുക സ്വന്തത്തെ വിറ്റ് സ്വന്തത്തെ തുലച്ചു കളഞ്ഞവനുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഇതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ ഇന്നാഹദൈനാഹു സബീല ഇമ്മാ ശാക്യറൻ